হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আর আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালোই আছি আজকে ভিডিওটা সকাল থেকেই শুরু করছি তো সকালবেলা আফিফ বাবা ঘুম থেকে ওঠার পরে বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই মায়ের সাথে একটু খেলে কথা বলে তো তারপরে আমরা সকালে নাস্তা করে নিয়েছি আর এখন হচ্ছে চা বসিয়েছি চা খাবো আর খালাও চলে এসেছে তো খালা মোটামুটি সব কাজ করে ফেলেছে তো তারপরে সবজিগুলো একটু কেটে দিচ্ছে তো খালা খুব দ্রুত দেখা যায় ভাজি করতে পারে তো যে কোনো কিছু মানে সবজি যদি ভাজি করা লাগে খালা মানে আমাকে কাটতে দেখছিল সেটা দেখে বলতেছে দাও আমি করে দিই কারণ খালা ওই যে হাতে একটা কাপড় পেঁচিয়ে নেয় তখন খুব দ্রুত দেখি খালা কেটে ফেলে মনে হয় যে তার তিন চার মিনিটও লাগে না আর আজ হচ্ছে আমার একজন ভিওয়ার্স জান্নাতুল ফেদ্দুস আপুর মেয়ে নাফিজা ইসলাম ওর নাম ওর জন্মদিন তো মামনি তোমার জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অনেক অনেক দোয়া রইল তোমার জন্য তো আপু আমাকে বেশ কয়েকবার বলছিল তার মেয়েকে যাতে একটু উইশ করি তো এই তো উইশ করে দিলাম আশা করি আপু আপনার অনেক ভালো লাগবে আপু আমার রেগুলার একজন ভিওয়ার্স তো এরপরে চলে এলাম রান্না করার জন্য আজকে আসলে আফিফের আব্বুর পছন্দের জিনিসই রান্না করব আর আজকে থামনেল দেখে বা টাইটেল দেখে হয়তো বা আপনারা একটু চিন্তা করছেন যে আপু এরকম কি বলছে আর প্রথমে যে ছবিটা দেখলেন সেটাও তো সব বিষয়ে আসলে একটু বলছি যদিও মনটা তেমন একটা ভালো না কারণ দেখা যায় নিজের কাছের কেউ একটু অসুস্থ হলে তখন এমনিতেই ভালো লাগে না বাট তারপরেও আজকে একটু পছন্দের জিনিসই রান্না করছি আফিফের আব্বুর যেহেতু তার তারই শরীরটা ভালো না বেসিক্যালি তো তার জন্য যাতে সে একটু ভালো মতো খেতে পারে তো এই জন্যই ওর পছন্দের জিনিস রান্না করছি আর ওর সবজি খেতে খুবই পছন্দ করে বিশেষ করে এই সিম আলু দিয়ে এই ভাজিটা খুব পছন্দ করে সাদা করে একদম তো সেই ভাজিটা রান্না করছি আর আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তো এখানে কিছুই না জাস্ট আমি হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর লবণ দিব আর কিছুই দিব না আর ভাজিটা যতটুক সম্ভব একদম চিকন করে করতে হবে তো আপনারা সবাই হয়তো কম বেশি জানেন যে আফিফের আব্বু আসলে খুবই দুষ্টামি করতে পছন্দ করে আপনারা সব সময় হয়তো দেখেন তো সেই দুষ্টামির ছলেই সে একটা ব্যথা পেয়েছে তো সেই জন্যই হয়তো আমাদের প্রোগ্রামে আর নাচে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না তো এদিকে আমি হচ্ছে বললামই ওর পছন্দের খাবার রান্না করব তো ও সরিষা ইলিশ খেতে খুবই পছন্দ করে যদিও আমার শ্বশুরবাড়ির এলাকায় এইভাবে সরিষা ইলিশ কখনো রান্না করে না বা আমার জানা নেই আর কি চট্টগ্রামের ওই দিকে আসলে কিন্তু এক একটা বিভাগ অনুযায়ী হলেও এক একটা থানায়ও কিন্তু আলাদা আলাদা খাবার দাবার থাকে তো সেই জন্যই বলছি আমার শ্বশুরবাড়িতে আমি দেখিনি কখনো তো এমনিতে আমার বাবার বাড়িতে এভাবে সরিষা ইলিশ খুবই পছন্দের সবার তো সেই সরিষা ইলিশ রান্না করব তো আমার কাছ থেকেই মূলত বিয়ের পরে ও খেয়েছে তো ওর খুব ভালো লেগেছে তারপর থেকেই ও খুব পছন্দ করে তো যেহেতু ওর শরীরটা ভালো না তা ভাবলাম যে ওর পছন্দের কিছু রান্না করি যাতে ওর একটু ভালো লাগে আর কিভাবে ব্যথা পেয়েছে সেই বিষয়েই বলবো আপনাদের সাথে আস্তে আস্তে তো সরিষাটা আমি বেটে নিলাম পাটায় আর এই হচ্ছে এখন হচ্ছে কিছু পেঁয়াজ আর হচ্ছে কাঁচামরিচ বেটে নিচ্ছি সরিষা ইলিশ কিন্তু আসলে মানে কাঁচামরিচের ফ্লেভারে রান্না করলে অনেক বেশি ভালো লাগে খেতে তো প্রথমে একটা পাত্রে হচ্ছে তেল দিয়ে দিচ্ছি আর তেলটা সামান্য গরম হলে আমি যে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটা বেটে নিয়েছি সেটা এখানে দিয়ে দিব আর তেলটা একটু সামান্য গরম থাকা অবস্থায় আমি দিয়ে দিলাম এতে করে মশলাটা ছিটে না কারণ বাটা মশলা কিন্তু বেশি গরম তেলে দিলে একদম চারিদিকে ছিটে রান্নাঘরও নষ্ট হয় আর অনেকটা মশলা বাহিরেও চলে আসে তো এই জন্য অল্প গরম থাকতেই দিয়ে দিবেন আর এখন হচ্ছে অল্প পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি তারপরে হলুদের গুঁড়া দিচ্ছি আর সামান্য একটু ধনিয়া গুঁড়া দিব আসলে ইলিশ মাছে কিন্তু তেমন মশলা না দিলেও চলে আর যেহেতু এটা সরিষা দিয়ে রান্না করব আর দিয়ে দিলাম লবণ আর সরিষা ইলিশ কিন্তু সবাই বেশিরভাগ সরিষার তেল দিয়েই রান্না করে বাট আমার কাছে তাহলে একটু বেশি ঝাঁঝালো মনে হয় তো এই জন্য আমি সরিষার তেলে রান্না করছি না তো মশলাটা আমি ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি আর এবার বলি আসলে গতকাল রাতে ও অফিস থেকে আসার পর খাওয়া দাওয়া সব কিছুই শেষ আমাদের মানে ঘুমানোর ঠিক আগে 
তো আফিফকে বিছানায় নিয়ে দুষ্টামি করছিল তো সেখানে আফিফ বারবার মানে ওই যে ডিগবাজি বলে না মানে উল্টে যে যায় এক পাশ থেকে অপর পাশে তো সেটা করার চেষ্টা করছিল তো ওর বাবা ওকে হেল্প করছিল তো ও তার ছেলেকে শেখাচ্ছিল যে কিভাবে ডিগবাজি দিতে হয় তো সে তো আর খাটে দিতে পারবে না তাই সে ফ্লোরে দিচ্ছিল আর আমার রুমটা মোটামুটি বড় বাট রুমে যেহেতু জিনিসপত্র বেশি তো এই জন্য জায়গা কিন্তু একটু কম তো ও নিচে ডিগবাজি দিতে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে ওর মানে খাটের সাথে ও পায়ে ব্যথা পায় আর কি যদিও আসলে দুষ্টামির বিষয় এই জন্য আসলে হাসি চলে আসছিল ওই সময়ও হেসে দিয়েছিলাম বাট পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম যে না ও ভালোই ব্যথা পেয়েছে তো এই জন্য তো রাতের থেকেই বলছিলাম তো ও বলল যে না তেমন ব্যথা পায়নি এটা ঠিক হয়ে যাবে তো সকালের দিকেও মোটামুটি ভালোই আছে পরে আবার ও কাজেও চলে গিয়েছে তো আমি বারবার ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ঠিক আছে কি না ও বললো হ্যাঁ ঠিক আছে ওটা কোনো ব্যাপার না তো দুপুরে আসার পরে বুঝতে পারলাম যে না ওর ব্যথাটা একটু বেশিই করছে বাট ও বুঝতে দিতেছে না তো আমি অবশ্য রাতেই বলেছিলাম যে চলো একটু অন্তত একটা এক্সরে করিয়ে ফেলি যে না আসলে কোনো প্রবলেম আছে কি না রাতে হয়তো ডাক্তার পাবো না বাট সেটা তো করতে পারবো তো বলতেছে তেমন কিছুই হয়নি আসলে ছেলে মানুষরা যেটা করে মানে ব্যথাতে সহজে কাবু হয় না এরকম আর ও সহজে ওর ব্যথা বুঝতেও দেয় না এরকম টাইপের বাট জ্বর আসলে ও খুব মানে সেন্সিটিভ হয়ে যায় এমনিতে ও ব্যথা ট্যথা তেমন একটা বুঝতে দেয় না তো এভাবে রাত গেল সারাদিন ও চলে যাচ্ছিল তো অফিস থেকে দুপুরে যখন ও খেতে এসেছে তো তখন দেখলাম যে না ওর হাত মানে হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছে ব্যথাটা বেড়েছে আর কি আর এই ফাঁকে এই যে মাছগুলো দিয়ে আমি কষিয়ে নিলাম আমি বলতে ভুলে গিয়েছি তো মাছ কষিয়ে নিয়ে তারপর হচ্ছে পরিমাণ মতো ঝোল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম এটা হচ্ছে এখন দশ পনেরো মিনিটের মতো চুলা এভাবে রেখেই নামিয়ে ফেলবো তাহলে হয়ে যাবে আর এদিকে হচ্ছে কালকে চাল এনেছিল তো সেগুলো আমি বস্তা থেকে ঢেলে নিচ্ছি আর কি টুকিটাকি কিন্তু ঘরের একটা না একটা কাজ থাকে একটা শেষ হলে আরেকটা হয় দেখা যায় মানে কোনো দিন শুধু রান্নাবান্নার কাজ থাকে বাট সপ্তাহে দেখা যায় তিন চার দিন এমন হলে আবার একটা এক্সট্রা কাজ চলে আসে যেমন বাজার শেষ হয়ে যায় বাজারে আনো গুছাও মানে এইসব বিষয়গুলো আর কি তো যাই হোক যেটা বলছিলাম আমি কথার কনসেনট্রেশন হারিয়ে ফেলছি কারণ মনটা তেমন একটা ভালো নেই আর আজকে ভিডিওটা খুবই র্যান্ডমভাবে দিচ্ছি কারণ না হলে হয়তো বা আপনারা অনেকেই আছেন ওয়েট করেন যে কি হয়েছে আপু ভিডিও দিচ্ছেন না কেন অনেকেই বলেন তো সেই সময় সবার এস এম এসের অ্যান্সার হয়তো দিতে পারবো না তো তাই ভিডিওটা দিয়ে দিচ্ছি আর আপনারও আমাদের বর্তমানের আপডেটটা জানতে পারলেন আর কি এই জন্য তো এই তো মাছগুলো আমি এখন আবার একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি আর এখন মাছগুলো যেহেতু নরম আমি তেমন নাড়া দিচ্ছি না আমি জাস্ট একটু হ্যান্ডেলটা ধরে এভাবে আস্তে আস্তে একটু নেড়ে দিব আর মাছটা উল্টে আবার ঢেকে দিলাম তো দুপুরে খেতে বসেছি আমরা আর হঠাৎ করে আলু ভর্তাও খেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো আফিফের আবু যেহেতু এটাও খুব লাইক করে তো সেটাও করলাম আর ডাল রান্না করেছিলাম সেটা আর আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি ও ডাল দিয়ে আলু ভর্তা খেতেও খুব পছন্দ করে তো যাই হোক ও তো খাওয়া দাওয়ার পরে দেখলাম যে না ওর ভালোই ব্যথা করছিল আর ও বাইর থেকে এসে এরকম একটা ই পরে আছে তো বললো যে গরম একটু ভাব থাকলে ভালো লাগবে আর কি তো মানে ঘরোয়াভাবে তার হাতুড়ি ডাক্তারি করতেছে বাট আমার মতো এটা ভালো লাগে না আমার কথা হচ্ছে আগে ডাক্তারের কাছে যাই যদি কোনো সমস্যা না হয় তাহলে তো নাই বাট যদি সমস্যা হয় আমি সেটাকে নিয়ে মানে সময় নষ্ট করি ঘরে বসে এটা আমার একদম ভালো লাগে না তো মোটামুটি ওর সাথে একটু রাগারাগিও করেছি আমি এই বিষয়টা নিয়ে কারণ ও এইসব বিষয় খুবই অবহেলা করে যে নিজের কিছু হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি এখানে আমি ব্যথা পেতাম বা বাসার কেউ ব্যথা পেত দেখা যেত তখনই কাঁধে করে হলেও নিয়ে যেত তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম কোন জায়গায় ব্যথা আর সেই সময় একটু ভিডিও করলাম কারণ হচ্ছে আপনাদের সাথে তো যেহেতু শেয়ার করতে হবে এই জন্য আর এই আর কি তো খুব মেজর কিছু মানে মনে হচ্ছে না তো তারপরে অনেক জোর করে রাজি করালাম যে হ্যাঁ সন্ধ্যার পরে যাবো ডাক্তারের কাছে তবে ও বলছে আমি নাকি শুধু শুধু ওকে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি তবে প্রাথমিক দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে তেমন মেজর কিছু হয়নি কারণ ও হাঁটাচলা করতে পারছে জাস্ট এখানে একটু ব্যথা আছে তো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওকে ও দেখিয়ে দিচ্ছিল কোথায় ব্যথা আর কোথায় নেই তো তারপরও বাকিটা আসলে ডাক্তার কাছে গেলে হয়তো বা ক্লিয়ার হব মানে মনে শান্তি হবে আর কি এতটুকুই তো আসলে শরীরের উপরে প্রেশার দিয়ে তো আর আমরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব না এটাই স্বাভাবিক তো এই জন্যই বলছি হয়তো বা আমাদের আর নাচে মানে অ্যাটেন্ড করা হবে না দুজনের একসাথে 
তো আমাকে একা আর কি অংশগ্রহণ করতে বলছে বাট আমার মোটেও ইচ্ছে নেই একা নাচার জন্য আর কি আর প্রোগ্রামেরও আসলে বেশি সময় বাকি নেই তো আমরা জাস্ট একদিন মাত্র একটু কোনো রকম প্র্যাকটিস করেছিলাম তো তার একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম কারণ ও মানে প্রথমত বলি যে ও একদমই আসলে নাচের ধারে কাছেও নেই নেই আমি নিজেও ভালো নাচ পারি না মানে কখনো শিখিও নি ওইভাবে তো সেই জন্যই একটু সময় হলে হয়তো বা ওকে শেখাতে পারতাম বাট এখন যে অবস্থা এখন তো সম্ভবই না তো এই জন্যই মানে হয়তো বা প্রোগ্রাম যেহেতু খুবই কাছে আমরা নাচে আর অংশগ্রহণ করতে পারবো না এটাই বোঝা যাচ্ছে আপাতত দৃষ্টিতে তারপরও যদি ওর মানে পায়ে ব্যথা কমে কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে হয়তো বা কোনো প্রিপারেশন ছাড়াই স্টেজে উঠতে হবে আমাদের তো আসলে ঠিক বলতে পারছি না তো আপনারা জাস্ট দোয়া করবেন আমাদের জন্য যাতে সব মানে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা ভালো থাকি আর কি এতটুকুই আর আপনাদের জন্য অনেক দোয়া আর শুভকামনা রইল আর সন্ধ্যার সময় হচ্ছে ব্রেড টোস করেছিলাম আর চা করেছিলাম আর এখন যাব ডাক্তারের কাছে তো আজকের মতো এখানেই রাখছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকে আসলে সত্যি বলতে মনটা ভালো লাগছে না আর কথা বলতে ইচ্ছেও হচ্ছে না ভালো থাকুন সবাই আল্লাহ হাফেজ